Kovanım yüzük yapıyor ama ben bu yüzükleri bozuyorum. Oğula gitmesini istemiyorum. E, ne yapabilirim bu konuda diye birçok soru geldi bize. Biz bu konuları daha önce bir, birkaç defa anlattık. Fakat yapılan en büyük hatalardan biri arıcı yüzükleri bozduğu zaman kolonisinin oğula gitmeyeceğini düşünüyor. Aslında hata en başında yapılıyor. O da ne? Biz arıyı sıkı çalıştırdıysak, eğer çok fazla lazım olduğunda petek vermediysek, ana arı yaşlı ana arıysa ve biraz da ırkının vermiş olduğu sebeplerden dolayı maalesef oğul eğilimine direkt olarak kendini gösterebiliyor. Aslında önlemleri işin başında almak lazım ama neyse olan olmuş biz orasına bakmıyoruz. Ben yüzükleri bozdum ama artık rahat mı olmalı kafam diye düşünüyorsanız böyle bir şey değil. Sizler ne kadar yüzüğü bozarsanız bozsun onlar illaki tekrardan yüzük yapacaktır. Ve sevgili dostlar siz her defasında ananın kanadını da kesseniz oğul vermesin diye Efendim söyleyeyim anayı hapsetseniz de bu bir çözüm olmayacaktır. Çünkü bir kez kafaya koyduğu zaman artık geri dönüş yok. Ben vazgeçiririm. Ben çok defa da vazgeçirdim zaten diyen birçok arıcı meslektaşımız olacaktır ama eğer bir koloni 5-6 tane yüzük yaptıysa bu saatten sonra vazgeçirmek mümkün değil. Ben vazgeçirdim iddiasında bulunan arıcı varsa da Kendisinin farkında olmadan koloni ana değiştirdi, oğul verdi, yerine başka bir ana ya ana arı yapmıştır. O farkında bile değildir zaten. Sevgili dostlar, sizler yüzükleri bozduğunuzda rahat ettiniz düşünüyorsunuz ama o değil. Tekrardan bir koloni yüzük yapacak. Ve siz tekrar bozacaksınız. Hatta bazen anaya bakmadan bozacaksınız. Ve bir yerden sonra ana arı oğul verecek. Ve siz yine bozacaksınız. Artık... Yüzük yapacak içeride bir yumurta bulamayacak ve siz her defasında bozdukça koloni yalancı anaya gidecek. Bunun yerine yol yakınken şöyle bir karar almanızı tavsiye ederim. Yüzükleriniz güzelse ve çok aşırı sayıdaysa bunları bölmenizi tavsiye ederim. Artık pek bir çare yok. Ana arıyı da görüyorsanız ana arısıyla beraber birkaç koloni olarak birkaç çıta olarak Ayrı bir kovana bölün. Yüzükler çok fazla ise sevgili dostlar onları da tekrardan ikiye bölün, üçe bölün. Koloninizin nüfusuna göre arınızı çoğaltmaya bakın. Yani bu saatten sonra oğul vermesin ben bal istiyordum buralara girmeniz maalesef çok boşa uğraşı olacaktır. Tekrar etmek istiyorum. Yapılan en büyük hatalardan biri sizler yüzükleri bozdukça o tekrar kendine yüzük yapacak. Hatta bir yerden sonra kendine yapacak yüzük de ya da yumurta da bulamayacak. Siz bozduktan sonra da kolen artık yalancı anaya gidecek. Bu bize çok sorulan bir soruydu. Artık yazı olarak yazmak biraz zor olmaya başladı. Ve bunun bir videosunu çekmek istedik. Video başlığımız da yine kolonide yüzükleri bozmak oğlu engeller mi olarak karar verdik. Burada Sevgili dostlar bizim süper sedur yöntemimiz vardı. Bu süper sedur yöntemini bazı arıcılarımız yanlış anlıyor, anlamışlar. Ee, abi ben koloninin etrafında yüzük gördüm ama ortasında da vardı. Kenarlarındakini de bozdum bir tek ortasındakini bıraktım. Böyle bir şey söz konusu değil. Sevgili dostlar süper sedur bizim bulduğumuz bir yöntem değil. Yaklaşık onlarca yıldır yurt dışındaki değerli akademisyen meslektaşlarımızın buna bir isimlendirme yapmışlar. Süper sedur diye bir yöntem var. Bu yöntem arıların zamanla kendilerini oluşturdukları bir ıslah yöntemidir. Çıtanın orta tarafına 3, 4, 5 adet yüzük yaparlar. Sadece orta tarafına. Ve bunu görürseniz koloniyi ellemeyin. Bu yeniden başlangıç adını alan süper sedur dediğimiz bir olay. Yani koloni diyor ki benim işime karışma ben ana arayı değiştireceğim. Abi hem koloninin ortasında hem de koloninin hem çıtanın ortasında hem de çıtanın kenarlarında gördük. Bu ne anlama geliyor? O da bizim bildiğimiz yine oğul eğilimine işarettir sevgili dostlar. Sadece çıtanın ortasında gördükleriniz süper sedur dediğimiz bir olaydır. Onda da sakın ellemeyin. 
E, bu da bize tekrar tekrar sorulan bir soruydu. Hazır bu konudan bahsetmişken bunu da anlatalım istedik. Bu arada sevgili dostlar bizler Mayıs ayındayız ama havalar böyle yer yer soğuyor. E, kolonimizi sıkı tutalım. Çıtalarımızı gevşek bırakmayın. En büyük hatalardan biri de artık bize anlatmaktan bıktık. Koleni 5 çıta ama kovanda yer, geri kalan yer bomboş. Ben lazım oldukça oraya petek koyacağım abi. Böyle bir şey söz konusu değil. O boşluğu arı boşluktaki ısıyı da kendisinin ısısına absorbe etmek için boşuna enerji harcıyor. Arınızı gerilet, geriletirsiniz. Bölme tahtası koyun. Arınız oğula gitmesin diye ben artı bir petekle çalışıyorum. Size onu da tavsiye edebilirim. Yani arınız 5 çıtaysa bir tane daha petek koyabilirsiniz. Artı bir peteğin faydasını görürsünüz. Bazen arılığınıza geç gelebilirsiniz. Öyle olur böyle olur. Ve bölme tahtasını ya da sert straforu korun. Çuvalla sarın sevgili dostlar. Isıyı her zaman içeride arttırmaya özen gösterin ki koloniniz daha da güzel gelişsin. Allah'a emanet olun.